Welcome to this new course, Advanced Business Correspondence Writing, 进阶商用英文书信写作 First, let me uh, begin with the introduction to tell you who I am and what we are going to study for this whole semester. Okay, my name is Xu Li Yi, and people call me Lisa, and students call me Lisa. And uh, this, whole mes- this whole semester, we are going to learn how to write a、uh, Uh, different、uh, styles of the business correspondence.、Uh, for example, we have、uh, four units. Okay, the first unit, the Gadan Yuan, we are going to cover three chapters. And this chapter, we are going to uh, uh, cover some、uh, three common, most common use. Form of a business correspondence, 比如说最常用的三种啊、uh, 英文书信的啊、uh, 格式表表写作。嗯，包含 email 啊、uh, ，letter 跟 fax 啊、嗯。当然，在这个每一个讲次当中，老师会给你一些实际的 example。And then through taking a closer look at those example， 我们会学到一些每一个啊、uh, 英文书信里头的啊、uh, 特别的重点。呃、uh, ，the next unit unit two we're going to learn about the writing process and skills。同学们最害怕写作的是不太知道写作的技巧，所以我们在下一个单元会有有六个讲次，我们会讨论到这些。当然还有我们也会啊、uh, 教导同学怎么样呃、uh, 做段落的规划哈，这会在第三个单元。最后一个单元 ，we are going to talk about、uh, those uh, uh, employment letter, 哈，就业的书信，呃、uh, ，resume and CV and application letter and etc. Okay, and I think we are ready to move on to today's chapter focus. We are going to see what we are going to learn in today's chapter. Here we go, chapter focus. Okay, the first. Ch- Focus for today is to learn the elements that are included in an email. 在一个 email 当中最，最最基本的要素包含哪些 ？And the second focus will be to learn the general rules when writing emails. 在写 email 的时候，一般的原则是什么？这两个将是我们今天学习的焦点。OK， 同学们在写 email 跟写一般的住址是一样的，它有住址。OK， 但是 email 的住址跟我们一般所知道的住址是不太一样的。一般的住址我们可能会包含 zip code， 就是呃呃 area 哈，就是邮递区号啊的什么市、什么县哈、什么村、什么。几度路路啊，几段之类的。那 email address 也有它的呃特别的呃一个住址的那个项目。我们现在分别来看，我们先来看 email 的住址应该长得是个样子。我们看图，基本上在 email 的当中应该可以分成三部分。第一部分应该是 email 的 username 使用者名称，比如说在这两个呃范例当中，第一个 mover 跟 Lisa 徐就是我们的使用者名称。那一般人就会用啊、呃、用缩写啦，或者是自己想要定的这种名称来当做这第一部分。那接下去的名称后边有一个小老鼠哈，我们念成 at。后边呢，第二应该算是 email 的第二部分。我们说这是一个 ISP address 哈 ，ISP 就是网际网络的供应者，就是你这个网呃 email 系统呃是是属于谁供应的？比如说在第一个是 Crown Van 啊、呃，它这是一个公司的。啊，一个 abbreviation 就是缩写。那下一个 NTIT 呢，是这个学校的缩写，就是啊 National Taichung Institute of Technology 的缩写。那有同学们比较熟悉的，就像 Yahoo 或者是 Gmail 哈 ，Google Mail， 它就会用 Gmail 或者是 Hotmail， 这个就是属于 ISP email 住址的第二部分。那我们再来看 email 的第三部分，就是 .com 或者是 .edu， 这是什么呢？这个就是 domain name 哈，就是网域的名称。比如说 .com 通常就是指 company， 那。edu 这个部分就是指 education。那有时候同学可能会看到点 org 的那个就是 organization， 或者是有时候点 biz 
，那个就是 business。Well， 同学们，你看到了 edu 后边有点 tw。这个部分呢，就是有些 email address 会告诉你它是属于哪一个国家的。那常常这些国家就会啊、呃、用简简称哈，比如说 T W for Taiwan and U K for United Kingdom and C N for China。OK， 那同学们，现在我们要刚刚我们学到了，就是 email 的柱子三部分。那现在我们来看，形成一封 email 当中应该有哪些基本的要素？老师分一个区块一个区块的来讲。首先，我们来看 header information。在 email 当中有一个信头的部分，那信头的部分应该包含哪些呢？第一个你会看到的就是 to， to 的地方就是指你要寄给谁，收信者的啊、呃、住址。那住址的写法就是刚刚我们学过的，应该包含了三部分。常常你会在看 to 的下面，我们会看到 cc， 这个意思就是 carbon copies， 是指副本。啊，副本意思说，我除了寄给你，我还会 C C 给某个人，就表示这个人也会收到。接下去我们再看，还有是会有 B C C。What does that mean? B C C? Okay, it stands for blind carbon copies. That means 副本密送。That means the person who receive uh this message is not going to be told. Who is going to receive this message? Who is going to read this message? BCC 就是副本密送。有时候很多公司它有一些特别的文件处理，它要某些某个人看到，但是又不要让收件者知道。这时候 BCC 就是一个非常好的一个地方，你可以啊 type 那个 person 的 email address， 哎，同时他收得到。那别人又不会知道他读了哈 ，That's a that's a very important. And the next one is the attachment. Okay, attachment 就是附档。Okay， 有时候你寄东西出去的时候，你会说 ，Okay, I I'm going to attach 什么什么东西，随信附上什么东西的时候，你就是要用到这个 attachment。通常同学看啊、呃、中文的 email 的部分，就是你要 click 啊 click 之后，你就开始你是文件的档案，你就先。浏览 ，browse 之后就 attach 进去。有时候是不同的档案，你就是不要忘记哈。当你一用到副档的时候，你要马上附上去。又常常会收到一个 email， 他说我付了，但是却 nothing s there。That means they forgot. So you you need to avoid that kind of things happen in your professional business correspondence. Okay, the next one is the subject. Okay, subject 还是 email 里头很重要的主题。很多同学习惯主题就空白。Well, if that is for personal email, it's okay. But for professional email, you you don't want to do that. You always need to give a subject, a title in your message. The reason for doing that, we were going to talk about that because people are so busy. So you need to give a brief topic, a subject. Uh, in this uh, block, okay. All right. Then we move on to、uh, text. Okay. 刚刚第一部分是 email 的 header information. What about the message itself? 本文部分要包含哪些呢 ？Well, I think 本文的部分最重要的重点是 keep it short and to the point. 要简单，要扼要。And also, you need to limit yourself to one topic per message. 每一封信只有一个主题，这是写 email 的很重要的一个重点。OK， 在你的 message 里头，避免一封信写很多东西。哈，一封信一个主题。If you have more、uh, issue you want to talk about, you send another email. OK. All right, and the next part is a signature block. OK, signature block. What information should be included? Okay, here it is. The sender's name and title. Okay, 寄件者的名字和职称 The next one is the name of the company. Okay, 公司的名称 And then telephone and fax number. Okay, and then your email address and company's website, if there is one. 
。OK， 同学们，这个原因是因为在 email 里头并啊、呃，只是提供了 address。Okay, only your email address. But for business correspondence, you need to provide more information about your company so that people can contact you. That's why in the signature block, you need to include those information: the name of your company, the title of your job, and also the contact phone number, etc. And also your company website if it's available. Okay, but 有些同学会说 ，Oh, that's too much. Every time I need to type those information. 太麻烦了 ，but actually you can set up the program. 在你的那个软软体里头，你的 email 软体里头 ，you can uh uh you can set it up. 你可以呃、uh, 先设定哈，每一次一打到你的呃，太呃你的 signature 的时候，这些 information 就全部可以自动的跑出来。Okay, well, every program has this function. You just need to play with it. Okay. All right, students. We'll take a short break. After this break, we're going to move on to check it out. OK， 同学们在 check it out 单元，老师会给你看一个实例。然后在这个实例当中，我们会看到了一些啊、呃，你会看到一些 information 啊、呃，你有时候不太知道怎么啊、呃，怎么知道 information 怎么看。那待会老师会教你从这个 email 啊、uh, example you know what to look for。OK， here we go。Okay, 这封 email address， 呃，这封 email example， 你们看到了，这是啊，真真正的一个从公司收到的一个 email 哈。我们来看第一个部分，我们从 header information。Okay, what do we learn from the header information？ 在这个信头，我们得知哪些 information？We know who sent this message。Okay, okay， 在这里头，我们看到了谁收到了这封信。I'm sorry. Who sent this message? 谁送这？谁寄送这封信 ？OK， 在这里头我们看到的是 Kim Kim Nigak 啊，寄这封信。我们再看，还可以从这个 header information. We also know who received the message beside the recipient. OK， 除了这个，我们可以看到，除了这个收件人收信之外，我们还可以看到，呃，有一个 CC 的部分，我们看到了三个人收到，哈，有三个人，有 Darden， 有 UTS Crown Van Lines， 有 Frank， 有三个人，因为你知道 CC 的意思就是，呃，副本也送给他们看了。Okay, and then we also learn when this message was sent. 我们也知道了这封信是什么时候寄出来的。Okay, 这个时间我们可以看到啊，它是什么时间寄来的。We also learn what this message is about. 我们看到了 head subject 就是主题的部分。It's about invitation for grand opening. 从这样子 checking 这个 header information, you can At least know who sent this message, who receive. Uh, beside recipient, who else receive? When does this message was sent, and what this message is all about? So, this had information you can, ah, from these things. And the next question we we can ask about is that、uh, what do we learn from the information provided in the signature block? 我们从签名区块得到哪些讯息呢 ？OK， 我们来看哈。We learn the sender's full name, email address, and his contact cell phone. OK， 所以我们看到了从这个呃信件的签名区块，你看到了这个人的名字，他的 email address， 他也给了你 cell phone number. That's good. 我们看还有什么 ？We learn more about this company. 这下边的资料都是从 signature block 里头，我们可以看到关于这个公司，它不单给你住址，给你名称，还有在这个 signature block 里头，你应该包含公司的啊、uh, 联络电话、fax number and also the email address。这些 information 应该包含在签名区块里头。
Okay, right now let's move on to writing tips. I think this is a very important section. Okay, 写作的一些技巧。今天就单单写一封 email， 你应该注意哪些东西呢？老师觉得，首先你应该注意到的就是一个适当的称呼。You start with the appropriate salutations. 什么叫做适当的称呼？首先，老师觉得要开始讲的就是，呃，书信里头都从 dear 开始称呼，哈，亲爱的，哈。同学们，如果你翻成亲爱的，会觉得有一点呃别扭。但是这就是西方。英语英文书信的一个一个 format 哈、啊，从 dear 是是谁啊？那首先你一定要 capital 第一个字，比如说 dear 要开大写 ，Mr 哈、啊、大写 ，Smith 大写，或者是 dear。Customers, 第一个字要大写。很多同学会习惯在 email 当中，通通大小写不分，全部写小写。呃，这个情况是不好的。在商用书信里头，你不可以这么做。所以 that is very important. 还有一个就是 start with 呃，有些同学会用很轻松的说 Hi, customer. 或 Hi, Mr. Smith. That is not appropriate. 这是不太合适的。Hi, hello. 这些都不好，或者是 Hi Mary， 可能一般的朋友，你 You can do that， but not in a formal business correspondence， business writing 里头。OK， 还有一个就是，嗯、uh,。You can, you do not use、uh, their first name. 从他的第一个名字，哈，比如说 ，you you always start with the dear， 还有他的姓，哈，比如说他是 Smith， 你写 dear Mr. Smith， 或者。Dear Mrs. White, 很多同学会用他们的 given name. 比如说，你对他很熟悉，所以你一个有可能你称他 Mary 或者是呃、uh, Tim. 你可能直接就用 Dear Mr. Tim. This is not right. 你不可以用他的。呃，不可以用 dear Mr. 加上 Mr. Mrs. Miss 又加他的 first name， 这是不对的。我想这个呃习惯是很多同学从小小小的幼儿园、幼稚园，你就会呃呃称什么呃呃 teacher Lisa 或者是 teacher 啊、呃、Tina。呃，是可能这样子造成的。很多同学就习惯用了啊、uh, ，Dear Mr. 啊、uh, ，Lisa， uh, Miss Lisa， that's not the proper way. Okay， 你总是要用他的 last name， 就是他的啊、uh, surname， family name。比如说 ，Dear， 啊，啊 ，Dear， 呃，你可以用 Dear Miss 徐，或者是你可以用啊、uh, ，Dear Lisa。哈，你就是不能用 Mrs。比如说 ，Mrs Mary， that's not right。And next one is the writing style. Okay, I would suggest in email you need to use a natural style. 什么叫做呃、uh, natural style？ 意思就是呃、uh, 写作的风格比较自然一点，比较简洁。Old fashioned style is not recommended. Okay, in email writing. Okay, 那老师要来给你们一些例子。什么叫做 old fashioned？ 什么叫做 natural style？ 我们来看这些例句。Okay, nature style. 比如说，你可以用 We are pleased to to inform you. 我们很高兴通知你。过去的 style， 我们很会呃，过去可能会说 We take this opportunity to inform you. This is more like an old fashioned style. 在英文书信，在 email 里头，你要尽量的简洁。还有一个，我们再来看下一个哈、huh? ，We thank you. OK， 很简单的就 We thank you。那 Old fashioned style 老师的写作方法是 We wish to thank you。啊 ，You you don't need to do that for now。OK， what about next one？ We appreciate。OK， we appreciate。OK， 我们很谢谢你。一个 We thank you 的意思是一样的，但是我们看下一个，呃、uh, ，old fashioned style 可能是 in response to your request of 什么什么，呃、uh, ，回应你呃、uh, 前面的要求什么，呃、uh, ，这个就比较繁琐啊。呃、uh, ，We don't recommend to use old fashioned style in nowadays email correspondence. The next. A key point you need to pay attention to that is the limit one topic per message. 每一封 email 只要有一个主题。If you have other matters to discuss, you send them in a separate message. 如果你有别的事情，你就用
再发一封 email， 呃，在 email 的呃发送很很方便哈，同学不需要呃顾虑说，哎呀还要贴邮票，还要去跑邮局寄，这没有这个问题，都是在 email 上边做事，所以你你要注意到，就是不要。为了节省你的时间，把很多的事情放在一封 email. This is not good because that will confuse your reader, and that will just slower the speed of the working together. Okay, and next one is the next next thing is need, you you need to understand. Do not use text message abbreviation. 不要使用缩写 Okay, 我们看这个例句 How are you? Okay, 它缩写成就是把字给缩进去了哈 ，r 变成 r u 一个，呃，事实上这是不好的，在 email 当呃，在 email 商用书信里头，你不可以这么做，你要把它全部拼出来。How are you? OK， 我们再看下一个例句。I received your message today. I received your message today. 你看到第一个写作的方法，这大概是一个很熟悉 telex 写作的方式啊，把字给拼拼成呃呃呃缩写了哈。呃、uh, ，you don't do that. 因为你不能 assume 你的 reader can understand. 当然，如果在商场上学习比较久的，完全可以 read this message. But you you don't you can assume your reader can understand. So you 不可以这么做 Okay. 还有下一个 a tip is do not use emoticon. 现在很流行用那种表情的符号哈。呃，不可以使用这些。比如说 happy 的时候，有些人就会用啊。在画面上，你用做的这种，呃，写完了 email， 他很开心啊、呃，就用了这个符号，或者是 sad， 他就用另外一个，呃，火星文是不是来表示哈？这个不可以啊，这在呃呃、啊啊、在 professional business correspondence you should avoid。Okay, and the next one is use appropriate comp complementary uh clothes. Complementary 就是一个很客套的结语，哈，很适当的结语。That it's very important too. The way you close a message depends on how you open it. Okay, uh, 我们来看例句。Okay, 大部分 Common way to close your message in business correspondence can you can see these are the appropriate way: yours faithfully, sincerely, best regards. 这些都是很合适的。但是你很常见的 love 用在朋友之间的这种啊，最后结尾不可以出现在商用英文书信里头。It is not an option. You can do that. Okay, the next one will be do not write words in capital letters in an email message. 在电子邮件信箱中，有些人会全部都使用大写，或全部都使用小写。Either one 都不可以。Okay, 啊、uh, ，你就是不可以这么做。如果 you want to stress a word， 你要强调一个字。有些人就用大写或用粗写体。No, you don't do that in email. 你可能要用现在老师画面上给你的，就是加上星号。比如说这个句子说 ，Please send me a copy of your latest price list. Latest 是老师的重点。我不强调了这个字，我用一个星星的两个 quote 它把它引出来，所以他知道我要求的是最新的价目表。OK。最后呢，老师觉得很重要的一个字，就一个事，呃，一件事就是 you need to run your 啊、uh, 啊、uh, spell check up. Okay, 你的 check your spelling 这些呃、uh, 文法 grammar before you send it send it off. 啊、uh, ，你寄出去寄寄出去之前，你要检查你的拼字跟文法。呃、uh, ，通常在 email 里头，它有这些啊、uh, 软体的功能。Okay, what you need to do, you just say activate 这些功能，把这些功能开启。然后你熟悉每一个啊、uh, 软啊、uh, 每一个 email 系统，它的使用方法不太一样，但是几乎都有 check 啊、uh, spelling check 跟 grammar 的一个基本的 check up for you。So you 熟悉它 that will help. Okay, all right. I think it's the time. Let's take a short break before we move on to question and answer. Okay, students, do you have any questions? 
I know. Uh, when we move on, before we uh, move on to next section, I will be happy to answer all every all questions you have. Okay, just feel free to ask me questions. Okay, right now we do have a few students. They have questions for me. Okay, let's take a look at the VCR and the questions they ask, and I will give you the answer in a minute. 在听完了商业书信中 email 的架构之后，我还有个疑问，就是 email 的标题该怎么样下标题呢？我可不可以不要有标题啊？老师，当我在写 email 的时候，我 key 字进去。它一直会往后移，而不会自动换行，这点使我很困扰。我要怎么改善这一点呢？而且一行要有几个字会比较好 ？OK， 同学，你的第一个问题说到 email 要不要下标题，是不是可以不要有标题 ？No， my answer is no. You need to give a title, give a subject. OK， 刚刚老师前面有说的。呃，一定要有 subject。那至于为什么要这样子呢？因为有时候人家很忙，你一个啊、呃、没有办法马上看你的信，但是你的 subject， 你的 title 会给人一个一个 brief idea what is this message all about。OK， 所以一定要有标题。那至于你说标题怎么下呢？同学们，你就想这件事情，这整封 message 到底是关于什么事？如果是关于你去 L A 的 trip， 呃，你讲了很多 details， 你要问很多 information， 你就标题就可以写 trip to L A， 啊、呃，是关于 trip to L A L A 的啊、呃、问题，或者是 is about meeting， 你可就可以写 meeting details， 好 meeting meeting questions， OK， 所以那个标题就是。给字就是一两个字哈，几个字，或者是这个是谈到 payment， 你就写 payment 就够了。OK， 第二个同学讲到的那个问题，老师觉得很有趣哈。呃，我没有想到过会有字一直不换行的问题。呃，显然的就是你你你的 program 没有设定好，你在进入这个 email 这个呃，比如说是 Yahoo 或 Gmail 或学校的呃 mail system， 你需要先去设定，设定好之后，它它应该会自动换行。当然，如果不自动换行的情况下，你不要寄出去，因为别人读你的信会很吃很吃力。那至于要几个字在一行是正确的，老师觉得你进去软体里头设计，它应该是自动会给你。啊、uh, ，一个一个一个选择，通常就是在一个屏幕上看到的这个呃、uh, 视线上能看到的就 OK 了哈。Huh? All right, I think we need to move on. We have a, a brief a writing exercise for you. So when we take this exercise, we'll know you'll get a review. So what you should pay attention to when you write an email. Let's move on writing exercise. Okay. What's wrong in this email message? Write the correct answer. Correct one in the box below. Here we go. Let's take a look. Okay, 我们看到了这封 from and to, and 我们知道是谁 C C 是空白的 subject 也是空白的。我们看到了最后他用了 love 收尾。我们也看到了他有一些的缩写。我们现在来看正确的修改的答案应该是这样子。OK， 首首先你要有一个 subject。OK， and the subject 在这里啊， uh, 应该就是 confirm your registration。从那个内容来看，应该就是 confirm 它的定位。OK， dear Miss Mr. Cho， 本来用了 James， dear Mr. James 是不对的，所以应该用 Mr. Cho 他的姓。Many thanks， 你要拼出来，不能够用 abbreviation。Your， 你也要拼出来。接下去 received 也要拼出来，还有 you， 还有 sincerely。OK， love 不可以这么用。Well, students, the exercise we just did pretty much cover cover we have learned today. I hope you will take some time to review what we have covered. OK, next time when you write email to your business partner, you will do it correctly. OK, I hope you enjoy learning English with us, and see you next week. Bye bye.